just square? No. Nope. You got it like you want? I will do the gradient, okay? We have no time right now. Okay, we'll do it later. You got everything where you want it, all right? Right now, no. Okay. At the first break. Now, what we're doing is we're saving the files to the flash drive. We're just saving the files to the flash drive. We're just saving the files to the flash drive. So I'll just say the first three words of what I'm thinking that I want you to translate, and you'll finish the rest of the sentence. Cool. You've been working with me for a long time. You'll make something up. That, I like that. That's what that's what that's what Lydia would do. I can't keep that. Okay. Now, yesterday we were talking about setting up the PTSD support group. Вчера мы обсуждали организацию самой группы поддержки ПТСР. And I want to review that for just a few minutes and explain some things that I thought about last night that might solve some problems. Сейчас мы хотел бы повторить некоторые материалы, информацию, которую которую мы вчера рассматривали. All right. So what we want are people who have recover from PTSD, helping other people to recover from PTSD. And the same would be true with the families, that we want family members of victims of PTSD helping other family members of PTSD. And then we talked about that there needs to be no expense, but maybe a voluntary donation. And then we need to maybe keep ourselves separate from any church or individual. Четвертое, что мы обсуждаем, это ограничение от какого-либо церковного церковной принадлежности. Self support through our own through the members' donations, not outside money. Также речь шла о самоподдержке либо независимости в финансовом плане. And then no direct connection with the military in any official way. И что в этой организации в этой группе поддержки не должно быть никакой связи с военной организацией. And then we started talking about alcoholism. А потом мы плавно перешли к алкоголизму. And we started talking about alcoholics anonymous. Стали обсуждать особенности группы анонимных алкоголиков. And could we combine PTSD group support with alcoholic group support? И можем ли мы объединить группу ИИ с группой ПТСРовцев? And I think a better way to understand this would be you can add group support for alcoholics to PTSD. You can. I think a better way to understand this is part one. You can add group support for alcoholism with group support for PTSD. Yes. И первое, что можно, какой вывод можно сделать, что в некоторой степени можно объединить группу поддержки ПТСР и группу анонимных алкоголиков. But for Alcoholics Anonymous to be effective in helping alcoholics, you cannot add anything to it. Но для того, чтобы сама группа организации анонимных алкоголиков была направлена на решение своей основной задачи, то не должно быть никаких дополнительных проблем. Because the way that Alcoholics Anonymous works, it's simple. But it's complex at the same time. Потому как сам процесс работы организации анонимных алкоголиков он довольно таки простой и одновременно сложный. So if you add something like post-traumatic stress disorder group support to Alcoholics Anonymous, it makes it too complex. Вот поэтому если же добавить группу поддержки в организацию анонимных алкоголиков и проводить их вместе, то будет слишком усложненная задача. So the way to understand the way to understand this is at a PTSD group support, you can talk about alcoholism. А как же лучше понять этот момент? На группах поддержки ПТСРовцев можно говорить о проблеме алкоголизма. But at an Alcoholics Anonymous meeting, you can't talk about PTSD. Но в группах анонимных алкоголиков обсуждать проблему ПТСР нежелательно. And that's who I wanted to hear this. 
И он очень хотел бы, чтобы именно этот человек услышал. Только что зашел. What I just said was in response to a question you had yesterday. Что ты только что ответил на тот вопрос, который вы задавали вчера? At a group support meeting for PTSD, you can talk about alcoholism. На группе поддержки ПТСРовцев можно поднимать вопрос о проблеме алкоголизма. But at an Alcoholics Anonymous meeting, you can't talk about PTSD. Но на группе анонимных алкоголиков на собрании нежелательно поднимать вопрос о ПТСР. It's too complex. Это очень усложняет задачу. So yeah, in a way, you can take care of what you wanted to address at the same time. Поэтому в какой-то степени, в каком-то смысле, можно охватить две эти проблемы и решить их. But for the twelve steps of Alcoholics Anonymous to be effective, they need to be by themselves. Но для того чтобы группа и организация и система двенадцатишаговой программы программы в группе анонимных алкоголиков действительно была эффективной, им нужно заниматься одной. So think about this. We have two meetings a week for group support for PTSD. Предположим, у нас проходит собрание группы поддержки ПТСРовцев два раза в неделю. That's just for victims of PTSD. Только для жертв ПТСР. We have one or two meetings for family members. Одно или два собрания в неделю для членов семьи. And then what per week? And then we have at least one meeting just for alcoholics suffering from PTSD. Вот, а затем еще одно собрание раз в неделю проходит для ПТСРовцев с проблемой алкоголизма. And at that meeting, it's just focused on alcoholism. На это это же собрание оно сфокусировано только на проблеме алкоголизма. I think that will solve a lot of problems. И а тогда у нас получится решить, охватить очень много, решить много проблем. But because of the culture and because of the diversity of the people who will come to these meetings, we're going to have to be flexible and we're going to have to change a little. Но в зависимости от культуры и от разнообразия населения, мы должны быть гибкими и подстраиваться под интересы общества. So there will always there will always be issues. There will always be issues and things that need to be changed. Поэтому всегда будут какие-то какие-то пересмотры и поправки внесены. You know, Alcoholics Anonymous evolved over about a decade, about ten years. Группа анонимных алкоголиков она действительно добилась большого прогресса за последние десятилетия. Now what we're doing is based on group there or group support that's done in Western Europe and in the U.S. То что what what do you mean? What we're doing the group support for PTSD that we're talking about starting is based on things that have already been created. То есть то что мы обсуждаем сейчас группа поддержки ПТСРовцев она уже то есть основа базис and so a lot of the problems that we're talking about have already been solved. И те проблемы, которые мы обсуждаем, они уже давно были некоторые из них давно были решены. But because of this culture and because of the political climate, things are going to new problems will occur. Но относительно этой культуры и политического положения здесь будут некоторые поправки изменения. Now, who decides what will be appropriate um, procedure at this group therapy, at this group support? Who decides такой вопрос? Что будет соответствующей процедурой, методикой проведения этой группы поддержки? Who will be the authority? Кто будет авторитетом? Like the president. Ну, как президент группы, президент группы поддержки. Or the manager. The way that 12 step groups work is it's like it's an upside down triangle. And the base of the triangle are the members. Основа этого основа этого треугольника это члены сами. And at the top of the triangle 
or like the group representative. At the top, it means above, wider, it is top. It's an upside down triangle. So at the, <laughs> the base, okay. here at the top, mm -hmm. are the members. And they're the authority, they're the boss. All the members are. Ah. Yeah. So the members are the ones that are the authority. Yeah, I told them. Okay. So there's no one person in charge. На самом деле у них нет такого вот одного человека, который бы за все отвечал. Now, does, how do you do that? А как же это можно осуществить без одного управляющего? There's what's called a group conscious. А вот есть такой, такой термин, как а, групповое да, сознание, групповое э, содействие. И once a month the group meets and has like a business meeting. Um, once a week. Once a month. Once a month. И раз в месяц у них происходит э, собрание групповое. Да. Yeah. And group conscience meetings of Alcoholics Anonymous are always very messy. Uh, group business meetings of uh -huh. Alcoholics Anonymous are always very messy. Because there's no boss. Okay. So everybody votes. And there's arguments. I've seen people throw chairs. Slam the door and swear they'd never come back. And that's normal. Okay. This is a bunch of alcoholics. But what this does, it allows everyone to have an equal say in what happens in that group. So all of these things that we've been talking about, all these rules and traditions, this is basically um, established not by us, but by the soldiers who are suffering from PTSD and are members of that group. То есть все эти правила и традиции, о которых мы говорили, которые мы обсуждали, они были установлены такими же людьми, членами сотрудничества, членами группы поддержки ПТСР, солдатами. I know it's hard to understand. It's okay. It is. It is difficult to understand. All right. Now, what that means is, if we start a group here in Nepopetros, that group will basically be self-governing. То есть, если начать запустить эту группу поддержки в Днепропетровске, то она будет самоуправляемой. All we're going to do is give them a place and a start. А все, что нам необходимо будет сделать, это найти место и начать. We're going to get them organized, and then it's up to them to make it work. То есть организовать это все, и затем уже все будет зависеть от членов самой группы. Yes. Чип, но группа анонимных группа алкоголиков из алкоголиков состоит. В основе алкоголизма это дезадаптация к окружающему миру, внутренний протест и так далее и тому подобное. Поэтому и обусловлено самоуправление полностью и равные права. Военнослужащие, они Военнослужащие перенесут привычную и нормальную для них модель структурированности их ихнюю группу. And uh, all the soldiers uh, would uh, um, agree to uh, adopt uh, those, not, not this one, not this pattern, but another pattern and show uh, mm -hmm. so, uh, And uh, in this uh, cha chaotic uh, behavior, uh, they will not feel any comfort. Um, if we just set it up and let them run it immediately, you're absolutely right. What I'm counting on are members of other 12-step groups who are both alcoholic and suffer from 
На что чип рассчитывает? Это на то, что другие члены группы анонимных алкоголиков с наличием ПТСР to be like the managers for a little while. А будут такими первоначальными менеджерами, управляющими. To give them some momentum and some stability first. Чтобы чтобы вызвать, чтобы установить какую-то стабильность и организовать этот момент. Again, that's pattern on how Alcoholics Anonymous was started and run. Опять же таки, таким таким же самым образом и была организована группа анонимных алкоголиков. Some people like me were the authority for a little while. Такие люди, как он, были а, в тот момент авторитетом. И они поддерживали эту группу до, до того момента, когда она сама стала независимой и стабильной. Но вы правы, а, хаос действительно может там присутствовать. But there's a mechanism in the organization that allows for chaos to be settled. Но есть определенный механизм в организационном вопросе, который поможет и обезвредить этот хаос. И помним, что, эти, что солдаты и военнослужащие, они привыкли работать в группе. They understand group very well. Они понимают термин группа очень хорошо. Alcoholics are not members of groups. Alcoholics, they are not members of groups. And we don't like rules. And we don't like authority. Yet this organization has been in existence for 80 years. And now this organization of anonymous alcoholics has been in existence for 80 years. So it's not clean. It's not. It's not simple. So it's not all that simple. But it's. Already been established, and there's just a way that we're going to have to be flexible enough to let it work. Но эта организация уже запустилась и существует на данный момент. There's people in this country who are members of the military who have been sober for five, six, eight years. There are people in this country who are members of the who are members of the military who have been sober in alcohol anonymous for five years or eight years. А есть люди в этой стране, которые также являлись, были солдатами и являются членами группы анонимных алкоголиков и уже получили определенный срок деятельности, 5 или 10 лет. So we'll use those people here in Поэтому можно обратиться к таким людям здесь, в Днепропетровске. And we start the structure. И с их помощью запустить структуру, эту организацию. And we work out as many of the problems as we can. И а, попробовать решить как можно больше проблем. Group, Kiev, Lviv, cities, а затем а, отправить этих нескольких человек, которые будут поддерживать, запускать эту организацию, эту группу поддержки, можно отправить их в другие города с дальнейшей, well, дальнейшей разработкой этой организации. Что нам, чего нам нужно опасаться, либо же предотвратить, чтобы этим начал заниматься не простой граждан, который не знает, не был солдатом. We can help them, мы можем помочь им, but we can't do it for them. но вместо них мы не сможем это сделать. А потом как есть то, чего обычные люди, граждане не понимают. Just like therapists can't organize members, can't organize meetings of alcoholics. А также само как у терапевтов, у терапевтов не получится организовать собрание группы анонимных алкоголиков. It's the same thing. I don't understand a lot of what goes on in the military. А и чип очень много не понимает определенные моменты, которые происходят среди военнослужащих. I'm still an outsider. Uh, он все еще аутсайдер извне этой системы. А ему нужны, ему нужны uh, инсайдеры, которые откроют двери этой группы. Он That's может помочь. Outsiders, we will help. Uh, будучи uh, вне этой системы, он может помочь. Но он не хотел бы делать это вместо них. Ответил ли он на ваш вопрос? Он говорит, что не будет, легко не будет. If it was easy, it would already be done. Если бы это было так легко осуществимо, то его эту организацию уже бы запустили. But it is possible. Но это возможно. Because it's done in other places. Потому что она была открыта в других городах. Um, yeah, one one more thing. There was a young man that asked me yesterday 
are there many groups in America that are set up for PTSD but are not military at all? Non-state. And I said yes, in the United States. Yeah, no, I mean non-state. Non non state it meant the same thing. But anyway, explain what he said. Um, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. I said absolutely. И Чип ответил, что есть много, и в каждом городе своя собственная. Военнослужащие также строят свою систему на определенной организации. Вероятно, что военнослужащие даже лучше организованы и знают больше, чем Чип. Чип может дать определенное представление, понимание и несколько предложений. And a little bit of help. Yes, ma'am. Um, I think 10 would be good. Uh, I mean, with Alcoholics Anonymous, you only need two people to have a meeting. Ну вот среди группы анонимных алкоголиков необходимо иметь всего лишь два человека, чтобы произошло собрание. Да. The 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 old saying is you need two people and a coffee pot. А вот самая такая старая древняя фраза среди них: вам нужно всего лишь два человека и чайник чая. Да, that's all you need. Это все, что нужно для собрания. I've been in meetings in Moscow. I spoke at a meeting in Moscow. It had five thousand people. Вот на Москве он был, присутствовал на собраниях, там около пяти тысяч людей было. Да. Now that's a different type of meeting. Это был уже другой тип собрания. Because there's discussion meetings where we talk about a specific topic. Вот там было отведено время на дискуссию, рассмотрение, обсуждение той основной темы лекции, которая там проходила на собрании. And then there's what's called a speaker meeting. А затем было собрание, которое было основано на на спикере, то есть спикер вел. And a speaker meeting is when someone talks about what happened to them. То есть в этом в этой части собрания человек рассказывал, что с ним случилось. And then how working through this process has changed their life. И как сама работа над этим сам процесс выздоровления изменил его жизнь. They're like motivational speakers. Это такие своеобразные мотивационные части собрания. So there's, you know, with those you can have a lot of people, and you can have outside people, people who do not suffer from PTSD. In the audience. PTSD. In those, no. If we do this for alcohol, or if we do this for PTSD, at those type meetings, you can have group therapy or group stuff. Group meetings just be member, just need to be people who have PTSD. At a speaker meeting. For PTSD, you can have family members, non-PTSD, and people who do have PTSD. На таких собраниях можно организовать собрание самих участников ПТСРовцев и мотивационная часть, которая будет посвящаться для аутсайдеров. But that's up to the group. Но это зависит от самой группы. They can set it up any way they want. Они могут установить правила такие, какие им необходимы. My friends in the military and in AA will give them that kind of direction. <coughs> okay. Any other questions? Yes, ma'am. Uh, how much is it effective uh, to hold this uh, meeting uh, in the small cities where everyone knows everyone? Well, well it's better to hold that in a big city where no one knows. Well, you know that's been a question with members of Alcoholics Anonymous for 80 years. Yeah, I mean, think about the name, Alcoholics Anonymous. And it used to be the meetings were secret and not advertised. And it used to be the meetings were secret and not advertised. 
And the only way you knew where the meeting was is if someone took you. И единственное, как можно было попасть на это собрание, это если другой человек взял бы вас с собой. And I have friends that will go to a meeting of Alcoholics Anonymous in their car and park the car in back so that in the small town no one sees their car in front of an AA. Чипа также были такие знакомые, которые ходили на группу анонимных алкоголиков, человек посещал эту группу и ехал туда на машине и парковался на на заднем дворе, чтобы никто не увидел его машину возле этого здания в собрании группы анонимных алкоголиков. But what I explained to my patients who I treat for alcohol, what I explained to them is. Would you rather be known as an alcoholic, or would you rather be known as an alcoholic who's getting help? No, but for many of my patients, Chip asks, "Struggling with alcoholism?" Chip asks, "Would it be better if they knew you as an alcoholic, or as an alcoholic who tries to get help, who tries to do something?" So, if you're in a small town and you're suffering from PTSD. Если же человек в маленьком городе проживает и страдает от ПТСР, и у него проявляются определенные симптомы ПТСР, уже все вокруг знают, если это маленький городок. So wouldn't you rather be associated with people who are doing something about your problem? Хотела ли бы ты ассоциировать себя с теми людьми, которые занимаются решением этой проблемы, делают что-то в этом направлении? But if you don't want help, you can always find an excuse not to get help. Но если человеку не нужна помощь, не хочет он помощи, то он всегда может найти оправдание не получать эту помощь. In your reputation, I don't want people to know. That's an excuse I've heard many times. И вопрос о репутации это самый такой универсальный вариант оправданий, который я слышал много раз. In bigger cities, it's easier to be anonymous. А вот в больших городах намного проще быть анонимным. But is somebody going to travel a hundred kilometers to come to a meeting for PTSD just so that nobody knows that they're going to those meetings? Will someone travel a hundred kilometers? Как вы, как вы? Will someone travel a hundred kilometers to come to a meeting of PTSD support just so that no one knows? Как вы думаете, станет ли человек тратить бензин и ехать на расстоянии 100 километров на собрание группы поддержки ПТСРовцам в другой город, чтобы лишь бы его никто не увидел, никто не знал, что он там был? Конечно, не будет. So, think about it. We can do it all kinds of ways. Подумайте об этом. Можно это осуществить разными способами. That's up to them. Это зависит и от самих людей, хотят они этого помощи, это или нет. Any more questions? Вопрос есть? All right. There's some things. Please, please ask. Еще продолжительность. How long can it be? How long? How long? Say that one more time. How long can that meeting pass? Usually it's an hour. Because, you know, there's some meetings that I go to that are an hour and a half. Um, in this town. We've been to one. Yeah. But at those meetings, I take a break for about 10 minutes halfway through. Because most people smoke. And so they have to go outside and smoke. Too. And also, just like with my lectures, most people can only listen for 45 minutes. И так же самое, как и с его многими студентами, они могут выдерживать и выслушивать информацию только 45 минут. And then their butts and their heads get sore, get numb. А вот, а затем их попы и головы занимевают, и они поднимают шум. And they gotta go outside. Им нужно выйти. Да, I learned that a long time ago. Ты чипу свою это много лет назад. All right, now, any other questions? Есть еще вопросы? Will this group exist as long as the problem exists, or it has some restriction or limits of time? No, I think that that would be up to the group. But it seems to me, in this situation, people will suffer from. Okay, I think that would be up to the group, but. 
But I think that there's going to be people suffering from this problem for a long time. Because you do not necessarily have to be in combat to suffer from PTSD in the military. You know, I mean, sometimes things happen while you're in the military, even though you're not in combat. Right. Another question? Yes, ma'am. Uh, all the members uh, of this group, when they solve all their problems, uh, can they uh, get together and just uh, discuss and share all his all their successful things? That's that's what I want. <laughs> да. Because it's not all about the problem. Yeah. When I when I go to a meeting, um, I don't want to hear about problems. I want to hear about solutions. Yeah. What I was told is, um, I was told this a long time ago, there's a thing in Alcoholics Anonymous called sponsorship. And what that means is an older member who's been sober for a while helps a new member. And I was told early on that I should talk about my problems to my sponsor. I should talk about the solution in the group. That's true in Al-Anon, that's true in Narcotics Anonymous, that's true because it's kind of discouraging to hear people talk about the problems all the time. You get, ten, you get ten veterans in a room and they're all talking about their problems. And nobody's talking about solutions. Or success. I'd rather be by myself than hear that. You understand? So there needs to be some kind of regulatory <coughs> discussion. There needs to be some kind of parameter about what's talked about in a meeting. But that's up to the group. Okay. All right. Anything else? Right. If you have other questions, um, after lunch, uh, that's all we're going to do. We're going to answer questions. Now, if you don't, let me say that if you don't have questions after lunch, I got plenty of things to talk about. Yes. Как я понял, эту группу организуют ветераны. Какова роль психолога в курировании и каком, по какой форме это может быть курация на протяжении работы группы? Uh, what is uh, the sense or what is the role of the psychologist, the therapist in this uh, uh, group and how long he, he can support this group? Uh, is he a member of this group? No. He's only a member of the group if he's a veteran and suffers from PTSD. 
and that's the advantage of the people that, that I have to help us is that they're military and they're members of the support group. And they have dealt with their own stuff. They had, you know, when, when I was dealing with one of them as a patient, um, he's had close friends killed, like, right next to him. И когда Чип работал с одним из таких солдат, который участвовал в военных действиях, у него был, он стал свидетелем о смерти своего близкого друга, пациент его. И этот пациент, он является даже ближе, чем брат Чипа. And he's dealt with some really severe stuff. But he was a sober member of Alcoholics Anonymous before he went to the military. And he, he volunteered not because he didn't have a job. He volunteered because he's a patriot. А он просто патриот своей страны и любит свою страну. He went for all the right reasons, and he's still there. А и он все еще участвует в военных действиях. But he'll be out in early June. Вот, но вернется и сюда, возможно, даже не про Петровск в июне. And so he will be one of the people instrumental in helping establish this. But there's more than just him. Поэтому он мог бы помочь запустить эту программу, эту группу поддержки. He's not a psychologist, but he knows a lot of stuff. There's more than that. There's a lot of people like him. Now, are there psychologists who were trained before all this trouble started who then joined the military? А есть такие психологи, которые прошли и получили свое образование, а затем пошли добровольцами и участвовали в военных действиях. Yep. Yeah. Well, how do we find them? Not here. Not here. But how do we find them? I mean, you know there's some. How do we find them? Because okay. they'll be instrumental in helping them. Because they'll be instrumental in helping them. All right. Now, I know you got questions and I'll answer them all. Not a problem. All this was about is what do we do at these group meetings and what do we not do at these group meetings. And this is a basic framework. But it's really to be established by the individual groups. Но они могут, они могут изменяться в зависимости от самих членов группы. Now you know what the word autonomous means, right? Mm -hmm. It means I am independent of you. Mm -hmm. I'm autonomous. autonomous. Yeah. Okay. Each group is autonomous. Каждая группа поддержки должна быть автономной. Okay. Независимой. They're part of an organization. Они they являются частью организации. They share the same structure. Они они построены в виде одной структуры с организацией. But this group in this town can do whatever they want, and that group over there can do whatever they want. А но разные группы в разных городах они могут менять свои правила проведения группы поддержки. Now this causes some problems in. Alcoholics Anonymous and Al-Anon and other groups. The autonomousness. <laughs> um, in a city like Nepopetros, it's difficult to decide who speaks for Alcoholics Anonymous, who represents Alcoholics Anonymous. В таком городе, как Днепропетровск, очень сложно назвать представителя, да, и определить спикера этой группы анонимных алкоголиков. Because there's one group of AA that says we're the official group. А потому что есть одни одни люди, одна группа анонимных алкоголиков, которые говорят, что они они являются официальной группой организации. 
But there's another group in Nepopetrovsk who says the same thing. And they say that other group doesn't know what they're talking about. Is that a problem? Especially if we're talking about PTSD. If, if it's a misunderstanding, and it can be a problem. But if I don't like this group over here, I just go to this group over here. It should be basically the same thing. No. So the autonomy, um, each group is autonomous and each group makes their own decisions, not some official organization for all of Ukraine. То есть отдельные группы, автономные группы, они принимают свои собственные решения. Они могут не руководствоваться абсолютно всей организацией. Now, the next thing we need to do is publicize this and schedule a meeting. Publicize that we're going to have a support group for PTSD for members only and then advertise it. То есть создать такую рекламу, программу, а когда будет проходить собрание и где, и затем распространить ее. Чипу кажется, что действительно соответствующей датой целевой будет 1 июля. То есть это дает нам еще в запасе два месяца. Это вам дает возможность поговорить с вашими солдатами. Okay, and you got two months to talk to them. И на, на все это у вас два месяца. Explain the concept. Объяснить концепцию. Ask for their advice. Спросить их совета, рекомендаций. Tell them. Хотелось. Tell them we're here to help, but we're not here to do it for. А сказать, что а, мы им поможем а, справиться с их ПТСР, но не сделаем это вместо них. Run an ad on the internet, run an ad in the newspaper. И сообщите рекламу развесите в это и в интернете и в газетах и в других средствах массовой информации. Post it on your Facebook page. На Фейсбуке. Okay, you got two months. У вас на это два месяца. Y'all think that's enough time? Как вы думаете, это достаточно времени? Два месяца. Думаю, да. I don't think we want anything less than two months. No, как минимум два месяца, не больше. So I'm thinking about July first. Поэтому примерно первое июля. Now, what I would suggest we do is make that an open meeting for the general public. Чего бы порекомендовал для начала сделать это открытым собранием для всего населения? And it not be a meeting where soldiers sit around and talk about their problems. Это не будет наше первое собрание не будет выглядеть так. Когда все, когда солдаты соберутся и начнут говорить о своих проблемах. But that first meeting just be established as an organizational meeting. самое первое собрание, оно будет организационный характер нести. Okay. All right. Now, at that meeting, some things need to be established. И на этом первом собрании нужно будет установить определенные правила и особенности. Who's going to unlock the door? Кто будет открывать дверь? Who's going to lock the door when you're done? Кто будет закрывать дверь, когда собрание закончится? How will the bills be paid? А как будет оплачено здание? Who will be the phone contact for that support group? Кто будет контактным лицом и для этой определенной группы поддержки? Okay. Now this needs to be done by soldiers. Это должно быть это должно осуществляться самими солдатами. When I'm a soldier. If if I'm a soldier and I call up a phone number for a PTSD support group, I don't want to talk to a female psychologist. Ah, если же вот у нас есть такой солдат, который ПТСР отец обращается за помощью к этому контактному лицу, то ему бы не хотелось бы по телефону разговаривать с женщиной терапевтом. I want to talk to a soldier. Ну хотел бы поговорить с таким же солдатом. And I want to know. I want a soldier to tell me why I should come to this meeting. И ему хотелось бы, чтобы именно солдат такой же, как и он, объяснил, почему же ему необходимо прийти на это собрание. Okay. Now I think I can supply you all with a contact person and a phone number. Ah, Chipu, кажется, что он сможет вас обеспечить таким контактным лицом. Okay. Of a soldier. 
Другим солдатам. At least one. А, yes, ma'am. А на этой первой вводной лекции нужно давать какую-нибудь теоретическую информацию про ПТСР общую? Uh, should we give a general information about PTSD on this first uh, meeting? Mm -hmm. I think that's a good idea. Да, это хорошая идея. I think we should have an allotted time for what we do as therapists and what help is available and what this okay, no, 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 stop, stop, stop. okay I think we should have an allotted time to explain what we do as therapists a general brief understanding of PTSD and what this support group is going to be for. And mention therapy options and what resources that we know are available to help the veterans and the families. You know, basically we're just educating. Public needs education. What else? What is the role of psychologist inside this group? He is not a member of this group, but how can he be supporter of this group or lead that group? Okay. He, he, to start off with, they're just going to be a manager to make sure that things don't become chaos like But think about think about this. I have a private practice. Where I do therapy. But part of my suggestions are that my patients go to either Alcoholics Anonymous meetings or Al Anon meetings or some и часть его предложений, вариантов, которые он преподносит своим пациентам, это посещать группы анонимных алкоголиков, либо же группы созависимых членов. So that after they finish therapy with me, they still have support. Что после для того, чтобы после окончания его индивидуальной терапии с пациентом, у них была поддержка со стороны группы. So my participation in that group is just to send people there. Его роль в участии, в участии пациента в этой группе – это просто отправлять их на эту группу. Я подготавливаю, учи подготавливает самого пациента на протяжении индивидуальной терапии для участия в группе. Но потому что я не and I do not have PTSD, I am not a member of that group. That's why it works. Now, I want to talk about PTSD and alcoholism, if you don't mind. Everybody okay with that? I give you some news you can use. There it is. Right. Now, before I start with this, though, if you are not connected with Elena or myself on Facebook, you need to be. До того, как он продолжит лекцию, он хотел бы сказать, что те, которые, у которых нет контактной информации Елены, нашего организатора, либо же вы не являетесь другом чипа в Фейсбуке, вы должны что-то с этим сделать. Если вы предпочитаете сидеть в ВКонтакте, а не в Фейсбуке, то можете найти меня в ВКонтакте. Кто не любит Фейсбук? 
we're going to need to communicate with each other over the next two months.